ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಭಿರುಚಿ ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಪಲ್ಯನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಪಲ್ಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಪಲ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕೊನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತಲುಪತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಯಾರಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಚಪಾತಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ದೋಸೆ ಪೂರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಂತೂ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಪಲ್ಯ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಪಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬಿಳಿ ಎಳನ್ನು ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಇದಿಷ್ಟೂ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಂಪಗಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇದು ಅರ್ಧ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಂಪಗಾಗೋವರೆಗೂ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕೆಂಪಗಾಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೀದೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈಟಾಗಿ ಕೆಂಪಗಾಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆನಂತರ ಅದೇ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೀಕಾಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಘಾಟು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಚಿಲ್ಲೀಸು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುರಿದುಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಹೆಸರೇ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಸಿವೆ ಚಿಟ್ಟಪಟ ಆದಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಜೀರಿಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ಚಿಟ್ಟಪಟ ಅಂದಿದೆ ನಂತರ
ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಈ ಜಾರ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀರಾಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಬದನೇಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನಂತರ ಜಾರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಪಲ್ಯ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿನ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ರಸನ ಇವಾಗಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುದಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಆವಾಗ ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ರಸ ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಫ್ಲೇಮು ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಗಾಯಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಎಣ್ಗಾಯಿ ಪಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ತಪ್ಪದೆ ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವಾಗಲೇ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತಲುಪತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾನೊಂದು ವಿಷನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನರು ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ರೆಸಿಪಿಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಮಂತ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದ ನಾನು ನಾವು ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಥರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾನು ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾ